Nous sommes dans la deuxième semaine de la négociation de la COP21. Il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas un fort leadership européen dans la négociation. Que ce soit sur l'atténuation, l'Europe peut faire beaucoup plus. Elle peut faire 25-30% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Que ce soit sur les financements, l'Europe doit, peut faire plus parce qu'on sait que le financement sur l'adaptation sur l'atténuation comme sur les, les pertes et dommages vont être un élément absolument clé de la négociation. L'Europe a une responsabilité historique à l'assumer. Elle doit montrer plus d'ambition toute la semaine. There is a text, but still a lot of topics need to be discussed. This is key for Europe now to really stand up and making sure that the negotiations are being pushed to a more ambition level, both pre-2020 as after 2020 on transparency, review process and financing. At the moment, Europe is present, but you do see that they are so scared to lose their unity that that is not helping in getting a strong voice out where for example on financing our position is not totally clear what do we want with pre-2020 ambition level the eu can deliver more but i think we have to start pushing a bit more because otherwise eu will just be one of the voices instead of the leading voice that we need now in order to get to a deal this friday